हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सब के बीच बी का एक टॉपिक है फ्लोवेल देखिए हम लोग का जो पेपर टू है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन उसी का यूनिट फोर का एक क्वेश्चन है देखिए फ्लोवेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है बिहार यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बी के देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन कि फ्रोवेल के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए आइए इसका हम पहले जीवन पठ्य से शुरुआत करते हैं देखिए लिखा हुआ है कि किंडर गार्टन पद्धति के जन्मदाता फेडरिक विलियन अगस्त फ्रोवेल का जन्म 21 अप्रैल देखिए यहाँ पर सत्रह सौ बिरासी होगा सत्रह सौ बावन लिखा गया है सत्रह सौ यहाँ पर बिरासी होगा ये सत्रह सौ बावन नहीं होगा यहाँ पे सत्रह सौ बिरासी होगा आप देख लीजिएगा तो विलियन अगस्त फ्रोवेल का जन्म इक्कीस अप्रैल सत्रह सौ बिरासी ईस्वी को जर्मनी के ओबर बेसवाक नामक एक छोटे ग्राम में हुआ था मतलब जर्मनी के क्या हुआ था कि एक ओवर बेसवाक नामक एक ग्राम था उसी गांव में हुआ था फ्रोवेल का प्रारंभिक जीवन उपेक्षाओं में बीता क्योंकि शैशव अवस्था में उसकी माता का देहांत हो गया देखिए जो फ्रोवेल फ्रोवेल था उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही दुख में बीता बहुत उपेक्षा बहुत दुखी में बीता क्योंकि उसकी जो माँ थी अपनी माँ उसका देहांत हो गया था जब वो नौ माह का था फ्रोवेल उसी समय उसका उसकी माँ का देहांत हो गया था और पिता ने दूसरी शादी कर ली और पिता ने क्या की दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी कर ली तो उसकी जो दूसरी मम्मी थी वो उतना उसको मतलब प्यार लार प्यार नहीं करती थी पिता ने दूसरी शादी कर ली जिससे उसे माता के संरक्षण में रहना पड़ा और मतलब उसको नहीं मानती थी फ्रोवेल के पिता एक पादरी थे और फ्रोवेल के पिता क्या थे एक पादरी थे और अपने कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहते थे और जो उसके पिता थे क्या थे एक पादरी थे और अपने काम में वो अधिक व्यस्त रहते थे जिससे क्या था कि फ्रोवेल की ओर ध्यान नहीं देते थे उन्होंने फ्रोवेल की फ्रोवेल की शिक्षा दीक्षा की ओर ध्यान भी नहीं दिया मतलब जो उसके पिता थे फ्रोवेल के वो भी क्या किए कि वो बहुत व्यस्त रहते थे जिससे क्या हुआ कि फ्रोवेल के शिक्षा दीक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिए पिता की उपेक्षा और विमाता के कठोर व्यवहार ने फ्रोवेल को दुखी बना दिया मतलब पिता के मतलब कहा जा रहा है कि पिता की उपेक्षा मतलब पिता उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे और विमाता की कठोर व्यवहार मतलब उसकी जो माता थी जो दूसरी शादी करके उसके पिता ले आए थे वो क्या करते थे उसको बहुत सताते थे बहुत मानते थे गांव समाज में भी देखते होंगे कि जो किसी की जो दूसरी माँ आती है वो क्या करती है उसको ख्याल वाल नहीं रखती है बहुत मतलब मारपीट पीटती है तो वही बोला गया है कि पिता की उपेक्षा और विमाता के कठोर व्यवहार ने फ्रोवेल को दुखी बना दिया और वो अपना मन लगाने के लिए जंगलों में घूमने लगे और अपना मन लगाने के क्या किया कि वो जंगलों में अपने गांव के जो बगल में उनका जंगल था उसी में घूमने लगे मतलब जब पिता की उपेक्षा और और उनकी जो दूसरी माता थी उनके द्वारा जब कठोर व्यवहार करने लगा था जिससे उनमें हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया मतलब अनुराग या प्रेम उत्पन्न हो गया जिस जंगलों में घूमने लगे तो उनको क्या हुआ कि वो प्रकृति की ओर झुक गए मतलब उनको लगा हो गया प्रकृति की ओर नेचर की ओर फ्रोवेल को व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्राप्त ना हो सकी मतलब फ्रोवेल को क्या हुआ व्यवस्थित रूप से शिक्षा ना प्राप्त हो सकी आराम में उसने अपने गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की मतलब आराम में क्या किया कि एक गांव में एक प्रारंभिक विद्यालय था प्राथमिक विद्यालय था उसी में क्या किया शिक्षा प्राप्त किए दस वर्ष की अवस्था में वो अपने मामा के यहाँ चले गए वहाँ एक जिला स्कूल में पढ़ने लगे और क्या हुआ कि दस वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि वो अपने मामा के यहाँ चले गए कोई भी होता है कि सबसे पहले लगाओ किसको था मामा के यहाँ होता है तो वही क्या हुआ कि दस वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि अपने मामा के वहाँ चले गए लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगा मतलब पढ़ने में फ्रोवेल का क्या हुआ मन नहीं लगा जिसके कारण उसके मामा ने उसे एक वनरक्षक फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ नौकरी लगवा दी और क्या हुआ कि उसके जब मन नहीं लग रहा था तो उसके मामा क्या किए एक फॉरेस्ट गार्ड के यहाँ नौकरी लगवा दी वहाँ भी उसका मन नहीं मन नहीं लगा लेकिन मन वन में रह मतलब जंगल में रह उसने प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया मतलब देखिए वो अब वन रक्षक है तो वन में ही ड्यूटी अपना करेगा ना तो उसको वन रक्षक पद पर मन नहीं लगता था लेकिन वह वन में रखकर प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा लगा हुआ और उसका अध्ययन किया और इस निष्कल्प पर पहुँचे कि प्रकृति के नियम में एकता है और वह इस निष्कल्प पर पूछे पहुँचे कि जो प्रकृति का नियम है उसमें क्या है एकता है जब अध्ययन किए तो 18 वर्ष की आयु मतलब आयु में उसने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जीना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया मतलब जब उनको प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा लगा हुआ तो 18 वर्ष की अवस्था में क्या किए कि उसे 18 वर्ष की अवस्था करने का मतलब हुआ कि 1800 में 
अठारह में क्या किए कि जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश किया लेकिन धन अभाव के कारण उसे वह विश्वविद्यालय भी छोड़ना पड़ा धन अभाव मतलब पैसा के अभाव के कारण क्या हुआ कि उसे वो विद्यालय विश्वविद्यालय भी छोड़ना पड़ा उसके बाद वह इधर उधर भटकता रहा इसी बीच उसकी भेंट डॉक्टर ब्रूनर से हुई मतलब अब विश्वविद्यालय से निकल गया तो इधर उधर भटकने लगा लेकिन उसी बीच किससे उसकी भेंट हुई प्रोबेल की डॉक्टर ब्रूनर से और उन्होंने अपने विद्यालय में कला अध्यापक बना दिया और अपने विद्यालय में क्या किया कि प्रोबेल को कला अध्यापक बना दिया अपनी रुचि के अनुकूल इस कार्य को पाकर प्रोबेल बहुत खुश हुआ और अपने अनुभवों से वह इस मित्र पर पहुँचा कि बालकों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए मतलब जब वो कला कला के टीचर के रूप में जब उस विद्यालय में गए तो वह यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि बच्चों को रचनात्मक मतलब क्रिएटिंग मतलब बच्चों को कुछ करने की मौका देना चाहिए अवसर देना चाहिए और क्रियात्मक कि कोई चीज़ पढ़ाई है तो उसको क्रिया मतलब एक्टिविटी वेस्ट करके पढ़ाइए मतलब क्रियात्मक रूप से पढ़ाना चाहिए मतलब उसको कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो क्रिया के रूप में मतलब एक्टिविटी करके उस चीज़ को बच्चा को बोलिए कि ये चीज़ एक्टिविटी करके तुम देखो तो ये चीज़ मतलब वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए अठारह ईस्वी में प्रोवेल ने टेस्टोलॉजी के स्कूल इवर्डन गए और वहाँ उसने उसने वहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य करने लगे और वह क्या हुआ अठारह सौ आठ ईस्वी में क्या किया प्रोवेल ने पेस्टालॉजी के क्या किए स्कूल में गए और वहाँ क्या किया अध्ययन अध्यापन का कार्य करने लगे अठारह सौ तेरह ईस्वी में प्रोवेल सैनिक बन गए किंतु वह अपने प्रिय व्यवसाय अध्यापन कार्य को नहीं खुलना चाहते थे क्या किए अठारह सौ तेरह ईस्वी में प्रोवेल क्या बन गए सैनिक बन गए किंतु वह अपने प्रिय व्यवसाय अध्या अध्यापन कार्य को नहीं भूलना चाहते थे जिसके फलस्वरूप अठारह ईस्वी में प्रोवेल ने सेना की नौकरी छोड़ दिया और क्या किया कि उनका मन तो लगता था टीचर में तो क्या किए कि अठारह सौ में सैनिक की नौकरी छोड़ दी और अठारह सत्रह ईस्वी में प्रोबेल ने चिल्हाव में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट नामक संस्था पेस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित की और अठारह सत्रह ईस्वी में क्या किए प्रोबेल ने एक किल्हाव में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट नामक संस्था नामक संस्था पेस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित की मतलब वो बच्चों को मतलब एक स्कूल टाइप का खोले जिस स्कूल का नाम क्या था यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उस संस्था में बालकों को खेल कूद एवं मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्रदान करता था मतलब उस संस्था में जो प्रोबेल था वो बालकों कैसे खेल कूद एवं मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्रदान करता था लेकिन आर्थिक अभाव के कारण उसे यह विद्यालय बंद करना पड़ा लेकिन पैसा के अभाव के कारण क्या हुआ कि यह विद्यालय उसको बंद करना पड़ा इन सब घटनाओं से प्रोबेल निराश नहीं हुआ फिर सन अठारह ईस्वी में प्रोवेल को पुनः नवीन शिक्षा संस्था स्थापित करने की प्रेरणा हुई और उसने उसके बाद एक नवीन ढंग का एक विद्यालय ब्लैकन वर्थ में खोला जिसका नाम किन्नर गार्टन अर्थात बच्चों की बगीचा रखा देखिए जब वह अठारह ईस्वी में प्रोवेल ने किलहू में यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नामक संस्था खोला तो वो स्कूल बंद हो गया किसके धना अभाव के कारण तो उसके बाद फिर वो निराश नहीं हुआ इस घटना से फिर उन्नीस सौ ईस्वी में प्रोबेल ने पूरा पुनः एक ब्लैक एंड वर्थ में एक स्कूल खोला जिसका नाम किन्नर गार्टन था बच्चों की बगीचा रखा इस विद्यालय को उन्होंने बालक उद्यान बनाया मतलब इस विद्यालय को क्या किया उसने बालक उद्यान मतलब बालक का उद्यान बनाया और खिलौने उपकरण आदि के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान प्रारंभ कर दिया और क्या किया खिलौने के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से संगीत के माध्यम से क्या किया कि शिक्षा प्रदान करना आराम कर दिया प्रोबेल के बढ़ते हुए प्रभाव को देख प्रशासन सरकार ने उसे क्रांत क्रांतिकारी बताकर सन अठारह ईस्वी में उसके विद्यालय किन्नर गार्टन को बंद करवा दिया और क्या किया देखिए वो विद्यालय अच्छा चलने लगा था लेकिन वहाँ के प्रशासन वहाँ पर प्रशासन ने कहा कि एक क्रांतिकारी मतलब उत्पन्न कर रहा है बच्चों को शिक्षा देगा बच्चों में सब चीज़ हो जाएगा तो क्या करेंगे गलत और सही का निर्णय कर लेंगे इसीलिए सरकार ने वहाँ कहा कि प्रोवेल को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या किए कि प्रशासन ने उसे क्रांतिकारी बताकर सन अठारह सौ इक्यावन ईस्वी में उसके विद्यालय किन्नर गार्टन को बंद करवा दिया अपने प्रिय विद्यालय को बंद होने के कारण यह आघात भावुक प्रोवेल सहन न कर सका और एक वर्ष बाद यानी अठारह सौ बावन ईस्वी में उसकी क्या होगी मृत्यु हो गई अब देखते हैं प्रोवेल की रचना है देखिए लिखा हुआ है पहला उसका रचना का नाम है एजुकेशन ऑफ मैन दूसरा है पैडागोजी ऑफ द किन्डर दूसरा है एजुकेशन बाई डेवलपमेंट चौथा है मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग और पचमा है ऑटोबायोग्राफी अब देखते हैं प्रोवेल के दार्शनिक विचार देखिए लिखा हुआ है एक पादरी का पुत्र तथा विमाता की अपेक्षा के परिणाम स्वरूप प्रोवेल का पराम से आदर्श आदर्शवाद की ओर झुक जाना स्वाभाविक था कलांतर में जब वह जेना विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो वह कांट थिक्टे सेलिंग हिगल 
लाइबनीज आदि आदर्शवादियों से प्रभावित हुए जिसके कारण उनकी आदर्शवादी प्रवृत्ति और अधिक व्यापक हो गई लिखा हुआ है कि जब वो तो जब भी माता और माता के मा, ए, क्या बोला लिखे माता की उपेक्षा के फलस्वरूप रोबेल का परामर्श क्या था कि आदर्शवाद की ओर झुकना क्या था कि स्वाभाविक रूप था लेकिन जब वह जेना विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए तो वहाँ पर फिक्टे कांट सेलिंग हिले हिगल लाइबनीज आदि आदर्शवादियों से प्रभावित हुई और जिसके जिसके कारण क्या हुई उनकी आदर्शवादी प्रवृत्ति और अधिक व्यापक हो गई व्यापक हो गई लिखा हुआ है उसकी इस प्रवृत्ति का उसके शिक्षा दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा मतलब ये आदर्शवादी प्रवृत्ति का उसके शिक्षा दर्शन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा वह प्रमुख आदर्शवादियों शिक्षा शास्त्रियों की कोटी में गिने जाने लगे और क्या हुआ फ्लोबल क्या हुआ कि प्रमुख आदर्शवादी शिक्षा शास्त्रियों की कोटी में गिने जाने लगे प्रारंभ प्रकृति के प्रति प्रेम होने तथा रूसों से प्रभावित होने के कारण अंतंत प्रोवेल के विचारों में प्रकृतिवादी विचार भी आते हैं देखिए हम शुरू में बताए थे क्या था कि प्रोवेल प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था और बाद में जब वो रूसों से मिला तो उसमें भी क्या हुआ कि प्रकृतिवादी विचारों का भी विचार भी आते हैं किंतु वो आदर्शवाद को ही प्रधानता देता है लेकिन वो क्या हुआ कि आदर्शवाद को ही ज़्यादा प्रधानता देता है यदि हम प्रोवेल के जीवन दर्शन का विश्लेषण करें तो उससे अधिक गुण आदर्शवाद के पाते हैं मतलब उसके जीवन दर्शन का हम अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा गुण किसका पाएंगे कि आदर्शवाद को पाएंगे पाते हैं अब देखते हैं फ्रोवेल के शिक्षा संबंधित विचार मतलब शिक्षा शिक्षा के बारे में वो क्या कहा है फ्रोवेल लिखा हुआ है कि फ्रोवेल के शिक्षा संबंधित विचार उसके दार्शनिक विचारों पर आधारित है मतलब फ्रोवेल के जो शिक्षा संबंधी विचार है वो क्या है कि उसके दार्शनिक विचारों पर आधारित है फ्रोवेल ने शिक्षा संबंधी विचार निम्नलिखित है पहला दिए हुए बताए हुए हैं कि शिक्षा बालक के विकास में स्वाभाविक प्रक्रिया है मतलब जो शिक्षा है वो बालक के विकास के ऑटोमेटिक क्या है कि प्रोसेस है जैसे लिख बताया है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा बालक की जमजात शक्तियों को बाहर निकालती है मतलब फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा क्या है कि बालक की जो जमजात शक्तियाँ जो अंदर जो शक्तियाँ निहित है उसको क्या कहते हैं शिक्षा के माध्यम से हम निकालते हैं दूसरा बताए हुए हैं शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं ही जीवन है मतलब शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि क्या है स्वयं ही जीवन है अर्थात शिक्षित होकर मनुष्य अपनी अपनी और समाज की समस्याओं को क्या कहता है समझने तथा समाधान करने में समर्थ हो जाता है तीसरा पता है कि खेल शिशु शिक्षा का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माध्यम है देखिए बता रहे हैं कि जो खेल है प्ले है क्या है कि वो शिशु शिक्षा का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण माध्यम है अर्थात शिशु के लिए खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए अब देखते हैं फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मतलब कैसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मतलब जिससे बालक का विकास हो तो बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि फ्रोवेल एक आदर्शवादी विचारक थे वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे मतलब हम जानते हैं जो इस जो आदर्शवादी होते क्या हुआ ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं अतः फ्रोवेल के विचारों के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए पहला है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो कि बालक का बालक का व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो दूसरा है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य प्रकृति मनुष्य प्रकृति तथा ईश्वर के बीच एकता स्थापित हो सके मतलब शिक्षा आप ऐसा दीजिए बालक को जिससे क्या हो कि उसमें मनु जिससे जिससे क्या हो कि मनुष्य प्रकृति एवं ईश्वर के बीच एकता स्थापित हो सके मतलब मनुष्य और प्रकृति तथा ईश्वर मतलब तीनों के एक साथ में देखें उसको गलत नफरत से नहीं देखें तीसरा है कि आध्यात्मिक विकास हो मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक में क्या हो कि आध्यात्मिक विकास हो सके चौथा तो है कि आंतरिक शक्तियों का विकास तथा तो स्वक्रिया के माध्यम से आत्म अनुभूति कराना मतलब कि शिक्षा के उद्देश्य आप ऐसा रखिए जिसमें क्या हो कि बालक के अंदर जो आंतरिक शक्ति हो उसका विकास हो तथा तो क्या कि स्वक्रिया के माध्यम से मतलब स्वक्रिया का मतलब अपने सेल्फ मतलब एक्टिविटी के माध्यम से क्या हो कि अपने अपने आत्म अनुभूति को जाने पचवा है कि बालक को अपने में निहित दैवीय शक्ति को आभास होना चाहिए मतलब आप शिक्षा का उद्देश्य है ना ऐसा होना चाहिए कि बालक के अंदर जो दैवीय शक्ति है उसका क्या हो कि आभास हो अब देखते हैं फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम फ्रोवेल के अनुसार निम्न प्रकार के पाठ्यक्रम होना चाहिए पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए मतलब जो बालक की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार होना चाहिए दूसरा है पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए मतलब एक्टिविटी बेस्ड पाठ्यक्रम होना चाहिए तीसरा है पाठ्यक्रम में प्रकृति को विशेष स्थान मानना चाहिए मतलब पाठ्यक्रम में प्रकृति की विशेष स्थान मिलना चाहिए चौथा है भाषा के अध्ययन में धार्मिक विचारों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए क्योंकि भाषा एवं धर्म का घनिष्ठ बंध होता है मतलब जब भाषा के आप अध्ययन पाठ्यक्रम में दे रहे थे तो वो धार्मिक विचारों के प्रमुख स्थान मिलना चाहिए पचवा है बालक के जीवन में क्रियात्मक की भावना को संतुष्ट करने के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल व्यवस्था होना चाहिए मतलब अपने क्रिया को क्रिया को समझ क्रियात्मक भावनाओं को
ज्ञान कराया जाना चाहिए जिसके आधार पर प्रकृति का किया था मतलब गणित के शिक्षा जब पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं तो उसके आधार पर प्रकृति का जो नियम कार्य कर रहा है उसको बताना चाहिए अब प्रोवेल के अनुसार शिक्षण विधि प्रोवेल ने अपने शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया था पहला है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत मतलब खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए लिखा हुआ है कि प्रोवेल वो पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने खेल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने को कहा था मतलब प्रोवेल वो पहला शिक्षा शास्त्री था वो क्या कहता है जिसने खेल द्वारा क्या कहता है शिक्षा प्राप्त करने को कहा था प्रोवेल ने खेल को ही शिशु शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर किंडर गार्टन पद्धति की स्थापना किंडर गार्टन जो स्कूल था उसकी स्थापना की थी अब देखते हैं स्वक्रिया का सिद्धांत स्वक्रिया से बालक क्रियाशील होता है मतलब जो अपना से जो क्रिया करेगा तो क्या होगा कि क्रियाशील होगा मतलब अपने से सब चीज़ करेगा तो वह क्रियाशील होगा वह अपने विभिन्न अंगों का विकास करते हुए विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है और जब स्वक्रिया करेगा तो क्या होगा कि अपने विभिन्न अंगों का भी विकास करेगा और दूसरा क्या है कि विभिन्न वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त करता रहेगा और व्यक्तिगत विकास करेगा और क्या करेगा अपना व्यक्तिगत विकास करेगा इसीलिए बालक की शिक्षा का परिणाम स्वक्रिया से होना चाहिए अर्थात उसको करके सीखने के अवसर देना चाहिए तीसरा है सामाजिकता का सिद्धांत प्रोवेल के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मतलब प्रोवेल के अनुसार क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक मतलब ये तो अलस्तु बोलते हैं कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है लेकिन प्रोवेल भी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है समाज से अलग रहकर उसका कोई अस्तित्व नहीं है घर और विद्यालय समाज के ही अंग है अतः उसे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सके मतलब बोल रहे हैं कि जो विद्यालय और जो जो विद्यालय और घर होता है वो क्या हो समाज के ही अंग होता है और उसे ऐसी शिक्षा देना चाहिए बालक को जिससे वो क्या हो कि अपने समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सके चौथा है स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रोवेल के अनुसार बालक के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करना चाहिए अब देखते हैं प्रोवेल के अनुसार अनुशासन प्रोवेल ने द, दमनात्मक अनुशासन का विरोध करते हुए कहा है कि आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन ही सर्वोच्च अनुशासन है उनका विश्वास था कि बालक अनुशासित तभी हो सकता है जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक विकास करने का अवसर मिले मतलब स्वतंत्र रूप से उसको हम विकास करने का अवसर दें अब देखते हैं शिक्षक प्रोवेल के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए हम जानते हैं कि प्रोवेल ने बाल केंद्रित शिक्षा का नारा दिया था मतलब प्रोवेल क्या थे कि बाल केंद्रित शिक्षा का नारा दिया था जिसमें बालक को केंद्रीय स्थान प्राप्त है परंतु उसमें बालक का महत्व भी कम नहीं है प्रोवेल ने शिक्षा की तुलना उस माली से की है जो उद्यान उद्यान के पौधे के विकास में सहायता प्रदान करता है जिस प्रकार माली को देख में एक बीज बढ़कर वृक्ष बन जाता है उसी प्रकार शिक्षक द्वारा विद्यालय में उपयुक्त तो वातावरण उत्पन्न करके बालक के आंतरिक शक्तियों का क्या किया जाता है विकास किया जाता है प्रोवेल के अनुसार शिक्षक को एक निर्देशक मित्र और पर्थ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए अब है प्रोवेल के अनुसार बालक प्रोवेल ने अपने शिक्षा योजना में बालक को केंद्रीय स्थान दिया है उन्होंने बालक को मतलब बाल केंद्रीय शिक्षा को नारा दिए थे इसलिए केंद्रीय स्थान दिया है उसने बालक को आधार मानकर न केवल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया बल्कि उसकी रुचियों एकता और क्षमताओं को सामने रखते हुए शिक्षण विधियों का भी प्रतिपादन किया प्रोवेल ने बालकों की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है अब देखते हैं प्रोवेल के अनुसार विद्यालय प्रोवेल के अनुसार विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी मालिक की देखरेख में क्या होता है विकसित होता है प्रोवेल ने शिशु विद्यालय को किंडर गार्टन की संज्ञा दी थी प्रोवेल के अनुसार किंडर गार्टन का उद्देश्य है कि बालकों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य देना उनके शरीर को शक्ति प्रदान करना उनकी गांधी का अभ्यास कराना चाहिए सब उनका किंडर गार्टन पद्धति का क्या था उद्देश्य था अब देखते हैं निष्कर्ष उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शिशु शिक्षा को व्यवस्थित रूप देने और इस पर समाज का ध्यान आकर्षित करने का पूर्ण श्रेय कौन था प्रोवेल को जाता है इसके अलावा आधुनिक शिक्षा पर प्रोवेल का प्रभाव अत्यधिक है क्योंकि उसने शिशु शिक्षा के लिए किन्नर कारण पद्धति क्या की थी स्थापना की थी थैंक यू